Hello guys, it's me Adi. Inne, yani galay padi pigyam bo onda the. Kutti vara galay tourne Photoshop le. Idu bo alor work engane chiya mana. Abo kaan bo dengu ayu. Do ka vara chale ka vara chuti hotel le. Ini ki drawing skill le illa. Inno le di dilu la chinda galo kene galle. Abo ka matiyo cholo. Vara kena riyata orgu bo le. Idu bo galay chitra vara chale ka vara chuti. अदाणुचारूटोल मुक्त विशदीकू अब निजन आर्टिस्ट एंटोषापूटोल कूटोल कॉन्फिडेंसिया अत्र डीटेल वाले वीडियो अब स्किपे वीडियो का वीडियो का अब नमु वीडियो कड़क प्रधान एूटोरियल वाले डीटेल कूटोरियल अद वाले डीटेल ओरों पर फोटोषापे कुति वर और ड्रॉइंग निर्णयोप बेसी वीडियो अलग बेसी ट्यूटोरियल फोटोषाप ना चानल प्ले लिस्ट चेक अक्रिप्शन लिंक को प्ले लिस्ट कूड़ा मिल बट क्लिक प्ले लिस्ट फोटोषापि इंटरफेस मुदल एल टूलस उपयोग डीटेल वीडियो फोटोषापे अलग मतडवाडोल कूड़ी एलुपायल वाले डीटेल वीडियो कड़क या फोटोषाप ओपन यावर्षन फोटोषापी आ ऑप्शन फायल ऑप्शन जस्ट क्लिक डीफोल्ट क्यावा सैसिंग सैस आर्ट आसट्रेशन वेस्टमेट सैस रिलीस इतरमेज ट्रांसफोम एनलार्जी कष्टपा सा इमेज अमरतीजक्ट कंट्रोल टी अमरती अलुदा 
ഓക്കെ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഞാൻ അതിനെ കൊണ്ടുവന്നു ഈ ഒരു ലെവല് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഫ്രെയിം ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പൊ വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിന്റെ അലൈൻമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തേർഡ് റൂൾ ഒക്കെ അനുസരിച്ച് അലൈൻ ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്കാണ് അതിനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഇമേജ് ആണ് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ആ ലെയറിന്റെ പേര് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് മോഹൻലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പേര് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ട്യൂട്ടോറിയൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നെയ്മ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ നല്ല പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും വളരെ തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഷോപ്പ് പോലും യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ചെയ്യുന്നത് സോ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ ഞാൻ ഒക്കെ ആ ഒരു ഇമേജ് ഏകദേശം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് കാണും ഒരുപാട് ഈ ഒരു ഐക്കണയിലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓപ്ഷനിലേക്ക് വന്ന് പോസ്റ്ററൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അതൊരു പോസ്റ്ററൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പോസ്റ്ററൈസ് ചെയ്യണേന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊരു തുടക്കക്കാരനായതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ്സും കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല ഒരു ഇമേജ് എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ഷെയ്ഡോ ഹൈലൈറ്റ്സ് അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ടെക്നിക്ക് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പോസ്റ്ററൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇവിടെ കണ്ടോ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയി ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഓരോ പോർഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കുത്തിവരകൾ ഇട്ടിട്ട് ഈ വർക്ക് ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇടുകയാണ് അല്ല എയർപാനിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പോസ്റ്ററൈസ് ചെയ്ത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആക്കിയത് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം ഞാനൊരു ബ്രഷ് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് അതിൽ ഹാർഡ് റൗൺ ബ്രഷ് ആണ് എടുക്കുന്നത് സൈസ് ഞാൻ കുറച്ചിട്ടൊരു സെവൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞാനൊരു പുതിയൊരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാനാണ് ഇവിടെ ഷെയ്ഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ലെയറിന് ഞാൻ പേര് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഷെയ്ഡ്സ് വരും അതിൽ ഈ കാണുന്ന ഇത്ര ഭാഗയിൽ ഈ കാണുന്ന കളർ അതിനെയാണ് ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് അതായത് ഒരു നമ്മുടെ ഫേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോർട്രേറ്റിൽ നേരിട്ട് ലൈറ്റ് പതിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലോയിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ കാണുന്ന ഈ റൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻസ് മൊത്തമാണ് ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് ഇവിടെ അളവ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഹൈലൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ഷെയ്ഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഷെയ്ഡോ ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനെ ഞാൻ റെഡ് കളറിലാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലുള്ള പോർഷൻസ് ഇങ്ങനെ കാണുന്ന പോർഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഷെയ്ഡോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിനൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഷെയ്ഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷനെയാണ് ഷെയ്ഡോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് എന്നും പറയാം നമുക്ക് അതിന് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് അപ്പോൾ ഈ ഷെയ്ഡ്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ കൂടുതൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക പെൻ ടാബ്ലെറ്റ്സ് ആണ് വരയ്ക്കാൻ ഹൗസ് ഹോൾഡ് വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയും വരയ്ക്കാം പെൻ ടാബ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽ പെൻ ടാബ്ലെറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരം മുതൽ അവൈലബിൾ ആണ് സ്ക്രീനുള്ള ടൈപ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇരുപതിനായിരം മുതൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉണ്ട് എക്സ് പി പെൻ വാക്കം ക്യൂ എം എന്നീ ബ്രാൻഡുകളുടെ പെൻ ടാബ്
ഷെയ്ഡ്സ് ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഓവർ ആയിട്ട് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ഉണ്ട് ചില ഇമേജസിൽ ഇതിലും ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ഷെയ്ഡ്സും ഉണ്ടാവും ഈ കാണുന്നതിനെ ഞാൻ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ഏകദേശം ഞാൻ എത്ര ഷെയ്ഡ്സ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഹൈലൈറ്റ് ഒന്നാമത്തെ ഹൈലൈറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ലൈറ്റ് കളർ മൂന്നാമത്തെ മീഡിയം ഷെയ്ഡ് നാലാമത്തെ ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് പിന്നെ വളരെ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ഷെയ്ഡോ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഷെയ്ഡ്സ് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അഞ്ച് ലെയേഴ്സ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഇത് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കി ടെക്നിക്കോ ഒക്കെ ഞാൻ വരച്ച് വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ ഏകദേശം അഞ്ച് ലെയേഴ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരും അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഷെയ്ഡ്സ് അടയാളപ്പെടുത്തിയത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹൈ ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്തിടുകയാണ് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ച് ലെയേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഷെയ്ഡിനെ ഞാൻ മീഡിയം കളർ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് അതായത് മീഡിയം ഷെയ്ഡ് എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് മീഡിയം ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പേര് കൊടുക്കുക ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്റെ കളർ എവിടെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ സ്കിന്ന് എവിടെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫേസിൽ സ്കിന്നിന്റെ പോർഷൻ എവിടെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ അവിടെ മൊത്തം ഞാൻ ഈ കളർ കൊടുക്കും ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആണ് ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ക്രിബ്ലിംഗ് ആർട്ട് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് കുത്തിവരകൾ ഇട്ടിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ടയർ കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിൽ ബ്ലാക്ക് കളർ ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലാക്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ട് സോളിഡ് കളേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ട് സോളിഡ് കളർ എടുത്തിട്ട് ബ്ലാക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിന് ചെയ്തതാണ് ബ്ലാക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിന് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേര് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഞാനത് ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടാ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റെഫറൻസ് മോലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇമേജ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പോസ്റ്ററൈസ് ചെയ്തതും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചെയ്തതും പിന്നെ ബാക്കി ടോണുകളുടെ ആവശ്യമുള്ള ഷെയ്ഡ്സ് അപ്പൊ മീഡിയം ടോൺ അതായത് സ്കിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ പോർഷൻസും സ്കിൻ മീഡിയം ടോൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പിന്നെ പേര് കൊടുക്കാം വരച്ച് വരുമ്പോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വൈറ്റ് കളർ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ബ്ലാക്കിൽ വൈറ്റ് കളറിലാണ് വരക്കുക ഈ മീഡിയം ടോൺ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഒപ്പാസിറ്റി അമ്പതിലായിരിക്കും ഓക്കെ അമ്പത് ഒപ്പാസിറ്റി എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാ നല്ല വളരെ അടിപൊളി ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരാൾ ഉണ്ടാക്കിയ സ്റ്റൈലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ എൻ്റെതായ രീതിയിൽ കുറച്ച് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് എടുത്തൊരു ടൈപ്സ് ഓഫ് ആർട്ട് വർക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് പല മൊബൈൽ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ആളുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എൻ്റെതായ രീതിയിൽ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു വേലൂടെയാണ് ഇത് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനും കമ്മീഷൻ ആർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരും ഒരുപാട് ഞാൻ അറിയുന്നവർ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് പോക്കറ്റ് മണി ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ആ വർക്ക് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹാപ്പിനെസ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ കാരണം ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വരച്ച് അവര് ഒരു ഇൻകം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം അപ്പൊ നമുക്ക് സൈസ് ഞാൻ ഏകദേശം ആദ്യം വരച്ച് നോക്കണം സൈസ് എത്ര വേണമെന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു ത്രീ ആണ് ത്രീ പോരാ ഫോർ ആണ് സൈസ് എടുക്കുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ സൂക്ഷിച്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ തന്നെ കാണുക നമുക്കിനി ഷിഫ്റ്റ് ആവർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ
കാരണം കപ്പാസിറ്റി ഫിഫ്റ്റി ആണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ആ ഗ്രൂപ്പ് ആ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് കപ്പാസിറ്റി ഒരു എഴുപത് ഇടാ എന്നിട്ട് ആ മീഡിയം ടോൺ ആ സ്കിൻ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെലക്ട് ചെയ്തല്ലേ ഇടാം അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം ഇത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്കിന്ന് എവിടെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ സ്കിന്നിന്റെ കളർ എവിടെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ അവിടെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഫിഫ്റ്റി ഒപ്പാസിറ്റിന്റെ ലെയർ മീഡിയം ടോൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ കളർ എന്ന് കൊടുത്ത ആ ലെയറിന്റെ ലെയറിൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ നോക്കിക്കോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കെട്ടുകൾ ഇട്ട പോലെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കെട്ടുകൾ ഇട്ട പോലെ ഫില്ല് ചെയ്യാണ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ ഏത് ഇമേജ് വരക്കുകയാണെങ്കിലും ഞാൻ ചെവിയുടെ പോർഷൻ ഭാഗങ്ങള് അങ്ങനെ കെട്ട് കെട്ടിട്ട പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലെയർ സ്കിൻ കളർ കാണുന്ന എല്ലാ ഭാഗത്തും വരയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ തിക്കായിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അധികം ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കാതെ തിക്കായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് ഇതില് നമ്മൾ വിടുന്ന ഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്യുവർ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് മാത്രം വരയ്ക്കാൻ വിടുള്ളൂ ഈ മീശയുടെ ബ്ലാക്ക് കണ്ണിന്റെ ആ കർപ്പിഷ്ണ വഴിയുടെ ബ്ലാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പുരികന്റെ ആ ഭയങ്കര ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുത്തി വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കെട്ടിട്ട പോലെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ ഒരു പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ തുടരാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കെട്ട് കെട്ടിട്ട പോലെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അരികത്തൊക്കെ ഇട്ടുമ്പോ ചെക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിടാം അത് നിങ്ങളുടെ വർക്കിന് ഭംഗി കൂടും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിടാം ഒരു പോർഷൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിടുമ്പോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഈ മുടിയുടെ ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് മുടിയുടെ ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് മുടിയുടെ ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻസ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിടാണ് ലൈൻസ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിടാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗി കൂടും മനസ്സിലായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ താഴോട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആ കൃതാവിന്റെ പോർഷൻസ് അങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഐബ്രോന്റെ പോർഷൻസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി വർക്കിനൊരു ഭംഗി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് വരയ്ക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഞാൻ മൊത്തം വരയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഞാന് ടൈം ലാബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന കാണുന്നുണ്ട് കാരണം ഫസ്റ്റ് ലെയർ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ആദ്യത്തെ ലെയറിൽ ഇങ്ങനെ സ്ക്രിബിൾ ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി ലെയേഴ്സ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടി കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള വർക്കുകൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കൂടുതൽ ഒരു മൊബൈലിലൊക്കെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളത്തില് ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ആ മൊബൈലിലും എന്റെ ചാനൽ തന്നെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ റീച്ചും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലത്തുള്ള വർക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ വർക്ക്സിന്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സിസ്റ്റം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതുപോലുള്ള വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിട്ട പോലെ ഞാൻ വരയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണിയുടെ പോർഷൻ ഇല്ലേ അവിടെയും വൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഇതുപോലെ വരച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കും കാരണം ഈ കൃഷ്ണമണിയുടെ ആ വൈറ്റ് പോർഷൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വർക്കിന് കുറച്ചും കൂടി ജീവനുള്ള പോലുള്ളൊരു ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടും എത്രയും സമയം എടുത്ത് വരയ്ക്കാൻ അത്ര നല്ലത് പിന്നെ ആക്ച്വലി ഇത് സ്ക്രിബിൾ ആർട്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യരുത് സ്ക്രിബിൾ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രഡീഷണൽ വർക്കാണ് അത് മാത്രമല്ല അതൊരു ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്സ് ഓഫ് വർക്ക് ആണ്
ഡൗട്ടറ് പോലെ മുക്കിന്റെ പോർഷൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടില്ല കാരണം മുക്കിന്റെ പോർഷൻ ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്നിട്ട് ആ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് മുക്കിന്റെ ആ ഷീഡ് എങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ ആ വഴി ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടിങ്ങനെ ഷീഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന സൈസ് ഫോർ ആണ് അതായത് ബ്രഷ് സൈസ് ഫോർ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഇമേജ് എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഫോർ വളരെ ചെറുതായിട്ടോ ഭയങ്കര തിക്ക് ആയിട്ടോ ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ സൈസ് കുറയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടാം ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഹൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കണോ ഈ ഒരു ലെവലിൽ ഫിഫ്റ്റി ഒപ്പാസിറ്റിയിലാണ് ഇതുവരെ ഉള്ള പ്രോസസ്സ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളും വരയ്ക്കാം ഇതിന്റെ അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഡി ഇമേജ് പോലെ നമുക്ക് സ്ക്രിബിൾ ചെയ്തിട്ട പോലെ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ഒരു പോർഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ആണ് പിന്നെ ആ മീശയുടെ അവിടെ വരുന്ന ആ ഹൈലൈറ്റ്സിന്റെ ലൈൻസ് ഒക്കെ ഇല്ല അത് ഞാൻ ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഡോട്ട്സും ചെറിയ ചെറിയ വരകളായിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് അതൊക്കെയാണ് വർക്കിന് ഒരു ജീവൻ കൊടുക്കുന്നത് അതോ ഞാനിങ്ങനെ എട്ട് കെട്ടിട്ട പോലെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ ഡാർക്ക് കളർ ആണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത്ര പ്യുവർ നമ്മുടെ മീശയുടെ പോർഷനിലൊക്കെ വരുന്ന അത്രക്ക് ഡാർക്ക് ഗ്രേഡ് ഇല്ല അവിടെ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് ഞാൻ ഇതേപോലെ ചെയ്യാണ് അപ്പോ ലിപ്പിന്റെ പോർഷൻ ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി ഞാൻ ടൈം ലാബ് ചെയ്യാണ്ടാവും അല്ല ലിപ്പ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടോ ലിപ്പിലും അതുപോലെ സ്കിന്നിന്റെ കളർ ലിപ്പിന്റെ കളർ വരുന്നിടത്താണ് ഞാൻ സ്ക്രൂൾ ചെയ്തത് ഏകദേശം നമുക്കറിയാലോ ലിപ്പിന്റെ ഔട്ടർ അവിടെ വരെ വരുന്നു ഇനി ബാക്കി ഞാൻ ടൈം ലാബ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഞാനിവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് പോലും ഈ ഒരു പോർഷൻസിൽ ഷെയ്ഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോ അത് ഹൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് ആണ് സോ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഷെയ്ഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ ആ ഹെയറിന്റെ ഔട്ടർ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീലിൽ കിടക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സെൻസ് അതായത് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഒരു അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഹെയറിന്റെ പോർഷൻ ഉണ്ട് സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കണം ആ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ സെൻസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ ലൈറ്റ് ആ ചെറിയ ചെറിയ ലൈൻസ് കാണാം നമുക്ക് ഇവിടെ വൈറ്റില് അപ്പൊ അവിടെയും ഞാൻ കുറച്ച് ഷെയ്ഡ്സ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്റേതായ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ അവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത ഷെയ്ഡ്സ് ആണ് കാരണം അവിടെ ഒരു ഹെയറിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതില് കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു പോർഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ്സ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിടുകയാണ് അതായത് ഇതിന്റെ ഒരു ഈ ഒരു വർക്കിന്റെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് ലൈൻസ് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ഒരു പോർഷൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ലൈൻസ് ഇട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഒരു റാൻഡമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അത് അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഏകദേശം സ്കിന്നിന്റെ പോർഷൻസ് മൊത്തം ഞാൻ കളർ കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഷെയ്ഡ്സ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ടീഷർട്ട് ഇതിൽ ഞാനായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആ ടീഷർട്ടിന് അതുപോലെ പല ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിലും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൽ പ്യുവർ ബ്ലാക്ക് വരുന്ന പോർഷൻസ് ഉണ്ട് ഭയങ്കര ഷെയ്ഡ് അത് ഷെയ്ഡ് വരുന്ന ഭാഗം ഉണ്ട് അത് വിട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള
അപ്പൊ ആ മീഡിയം ടോൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ കളർന്ന് കൊടുത്ത ആ ലെയറിലെ ഫുൾ ഷെയ്ഡിങ് നമ്മൾ തീർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ റെഫറൻസ് ഒന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ഷെയ്ഡ്സിലും കളേഴ്സ് ഫില്ല് ചെയ്ത് വരാന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് അടി അടുത്തടുത്ത സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ റെഫറൻസ് ഓൺ ചെയ്തു ഈ ഒരു നമ്മളിപ്പൊ ചെയ്ത ആ ഒരു ഷെയ്ഡിന്റെ വർക്ക് ഞാനൊന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ ഞാൻ വരച്ചപ്പോ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാല് ആ വർക്കിന്റെ ഭംഗി ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടത് ആ ഒരു വർക്കിന്റെ ഭംഗി കുറച്ചും കൂടി ഫീൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ആ ഒരു വർക്കിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അത് വരച്ച് തീരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്തിനാണ് ഇട്ടത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ലെയറിന് ഞാൻ പേരിടാൻ പോകുന്നത് കുറച്ചും കൂടിയും ഇതിലും കുറച്ചും കൂടിയും ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളർ ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഹൈഡ് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ ആ വരച്ച ലെയർ ഉണ്ട് ആ ലെയർ ടു സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എല്ലാ മീഡിയം കളർ വരുന്ന എല്ലാ പോർഷൻസിലും അതുപോലത്തെ സ്കിൻ കളർ വരുന്ന എല്ലാ പോർഷൻസിലും നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കളർ ഇവിടെ ഈ ഒരു കളേഴ്സ് കണ്ടില്ലേ ഏകദേശം ഓവർ ലൈറ്റും അല്ല എങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം കളറിന് തൊട്ട് മേലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കളർ ആ ആ ഒരു കളർ വരുന്ന പോർഷൻസ് ഇപ്പൊ ഈ കാണാം കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന കുറച്ച് കളേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കളേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി സ്ക്രൂൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് കുത്തി വരെ ഇടാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് വേണമെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കളർന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് കളർന്നോ ഷെയ്ഡ്സ് എന്നോ ഒക്കെ കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാണ് ആ കളേഴ്സിൽ നമ്മൾ സെയിം ആ ഒരു നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്ത ആ ഒരു സെയിം സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കളേഴ്സ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാം എല്ലായിടത്തും ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത്തവണ നമ്മൾ ഈ ഒരു നേരത്തെ ഞാൻ വരച്ച് അടിച്ച പോലുള്ള കളർ വരുന്ന പോലത്താണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇരുപതാണ് ഇടുന്നത് ഓക്കെ ആ കളറിന്റെ ഒപ്പാസിറ്റി ഞാൻ ഇരുപതാണ് ഇടുന്നത് എന്നിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാം ഇതിനെ പറ്റി എന്ന് വെച്ചാല് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ ആ ഒരു എന്താ പറയാ സെപ്പറേഷൻ ഫീൽ ചെയ്തു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാത്രം വരയ്ക്കാണ് ഇവിടെ സെപ്പറേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യും അതായത് രണ്ട് കളേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ വരും അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഈ അറ്റത്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തെറിച്ച് നിൽക്കുന്ന പോലെ ലൈൻസ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട അപ്പൊ അതിങ്ങനെ വേർ ആ കളേഴ്സ് തമ്മിൽ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഞാൻ ആ ഒരു കളേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നിടത്താണ് കളർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ബ്രഷിന്റെ സൈസോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേറെ ഒന്നും മാറ്റിയിട്ട് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് അപ്പോൾ തന്നെ കണ്ണിന്റെ ഭാഗം ഇവിടെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ ഈ ഐബ്രോയിലും കണ്ണിലൊക്കെ വരുന്ന ഓവർ ആയിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് കളറും പിന്നെ ഏകദേശം അതിലും കുറച്ചും കൂടി ഇതേ ഇതുപോലുള്ള കളേഴ്സ് കണ്ടോ അത് വെച്ച് ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യും ഓക്കെ ആ രണ്ട് ടോൺ യൂസ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ കളേഴ്സും നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ കണ്ണിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ സെയിം ആ ഒരു കളേഴ്സ് മാത്രം ഉള്ളവർത്താണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ കൃഷ്ണവാടിയുടെ പോർഷൻ കണ്ണിന്റെ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടൈം ലാപ്സ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ആ പോർഷൻ
ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഞാൻ റഫറൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്യാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ലെയർ ഇനി ഇതിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഹെയറിന്റെ പോർഷൻ ആണ് അപ്പോ ഇവിടെ ഹെയറിന്റെ ഒരു ഔട്ടർ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഷെയ്ഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തും അതുപോലെ ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഷെയ്ഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഹെയറിന്റെ ആ ലൈൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ബാക്കി പോർഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇത് രണ്ടാമത്തെ ആ ഹൈഡ് ചെയ്ത ലെയറും ഞാൻ ഹൈഡ് ചെയ്തു ആ റെഫറൻസ് ഒന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം തെളിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ലെയർ വരച്ചപ്പോഴത്തേനും ആ ഒരു വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആലാട്ടേണ്ട ആ ഒരു ഫേസ് ആ ഒരു ഫേസ് കട്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ലെയർ ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോണ് അപ്പോ മീഡിയം ടോൺ കഴിഞ്ഞു ലൈറ്റ് ടോൺ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഏകദേശം കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ആ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ കാണിക്കാം അപ്പോ ഇനി കുറച്ചും കൂടി ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടാവും ആ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന ഷെയ്ഡ്സ് ആണ് കാണുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഷെയ്ഡ്സ് ആണ് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോ ആ ഷെയ്ഡ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ അതിന് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് തന്നെ അല്ലെ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ ലൈറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ മീഡിയം ടോൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ മീഡിയം ടോൺ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാല് ഏകദേശം എല്ലാ പോർഷൻസും ആണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അതായത് സ്കിൻ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് കുറച്ചും കൂടി അതിലും മീഡിയത്തിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് വരുന്ന കുറച്ച് പോർഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ബാക്കി ചെയ്തത് ഇപ്പൊ ഇതില് ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത കളറിനേക്കാളും ടോണിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ വരുമ്പോൾ ആ ഭാഗമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ലൈറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേര് കൊടുത്ത ആ ഭാഗത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അടുത്തത് അടുത്ത ലെയർ നാലാമത്തെ ലെയർ ഹൈലൈറ്റ്സ് ചെയ്യും അതായത് ഇങ്ങനത്തെ പോർഷൻസ് ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന പോർഷൻസ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്ന ഏകദേശം ഞാൻ ജസ്റ്റ് കണ്ടു ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺട്രോൾ സെറ്റ് ആ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെയർ ആണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലൈറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പേര് കൊടുക്കാറ് ബാക്കി എല്ലാ ഷെയ്ഡ്സും ഞാൻ ഹൈഡ് ചെയ്യാറ് ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാറ് അപ്പൊ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്ന പെൻ സൈസിലോ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല ഷെയ്ഡ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് തന്നെ ലൈൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സെപ്പറേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പൊ അതില്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെറിയ പോർഷൻ ആയെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിടാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ ആ സെപ്പറേഷൻ ഫീൽ ചെയ്താൽ ആ വർക്കിന്റെ ഭംഗി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് പലരും ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് അതാണ് കണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കമന്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസ് ഇലിസ്ട്രേറ്റർ പ്രീമിയർ പ്രോ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സുമായ എന്നീ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് നമ്മളുടെ ചാനലിൽ ചെയ്യാൻ വരും കാലങ്ങളിലായിട്ട് പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് നമ്മൾ ട്യൂട്ടോറിയൽ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക വെക്ടർ ആർട്ട് വർക്കുകൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രിബിൾ ആർട്ട് വർക്കുകൾ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ് പിന്നെ ലോഗോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡ് ഐഡന്റിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാണാലോ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിടുന്നുണ്ടല്ലോ പുറത്തേക്ക് അത
ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഇമേജിന്റെ നമ്മൾ ആ മൂന്ന് ലെയറുടെ സ്റ്റെപ്സും കഴിഞ്ഞു മീഡിയം കളർ കൊടുത്തു ലൈറ്റ് കളർ കൊടുത്തു പിന്നെ ലൈറ്റ് വണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പേരിൽ ഞാൻ ഒരു ലെയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ലെയർ കൊടുക്കുകയാണ് ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ലെയറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ഷീഡിയാന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഫിഫ്റ്റി ഒപ്പാസിറ്റി ആണല്ലേ കൊടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞ സെവൻറ്റി ആണ് കൊടുത്തത് പിന്നത്തെ ലെയർ ഹൺഡ്രഡ് ആക്കി എടുക്കുന്നത് അത് നമുക്കൊരു എൺപത് ആക്കി മാറ്റണം ഓക്കെ എൺപത് ഒപ്പാസിറ്റി ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഹൈലൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് ഒപ്പാസിറ്റി അതായത് ഫുൾ ഒപ്പാസിറ്റി അപ്പൊ ഈ ഒപ്പാസിറ്റിയുടെ കണക്ക് നിങ്ങൾ വർക്കരുത് ബാക്കിയൊക്കെ ഹൈഡ് ചെയ്യുക റഫറൻസ് മാത്രം ഇടാം ഇതിൽ ഹൈലൈറ്റ് പോർഷൻ ഇതാണ് ഇവിടെ മാത്രം ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോർഷനിൽ മാത്രം ഓക്കെ ചില പോർഷൻസ് ഹൈലൈറ്റ്സ് ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് അത് വർക്കിന് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ സെൻസ് അനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ഒക്കെ ഞാൻ വലിയ വൈറ്റ് കളർ ഇല്ല എങ്കിലും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ആ വർക്കിന്റെ ഒരു ഭംഗി എനിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ ഈ ഒരു പോർഷൻ അറ്റത്ത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് ടൂത്തിന്റെ അറ്റങ്ങളാണ് കൊടുത്തത് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇവിടെ ഒന്നും ശരിക്കും പ്യൂർ വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമല്ല പക്ഷെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ആ വർക്കിന് ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും കൊടുക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പോർഷൻ കൂടി കൊടുക്കുക ഈ കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണ്ണ വൈറ്റില്ലേ അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പോർഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തു ഈ ഒരു പോർഷൻ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ്സ് ഭാഗങ്ങൾ കൊടുത്തത് ആണെങ്കിൽ വലിയൊരു പോർഷൻ കൊടുത്തു അതെ ഇത്ര പോർഷൻസ് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി നമ്മൾ ഹൈഡ് ചെയ്ത ലൈസ് ഒക്കെ ഹൈഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അവസാനത്തെ ഫിഫ്ത് ലെയർ ഇത് നമ്മൾ ഡോട്ട്സ് ഇടാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാണ് ഡോട്ട്സ് അതായത് ഈ വർക്കിനൊന്നും ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഡോട്ട്സ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഡോട്ട്സിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു സെവൻ എടുക്കുക ഓക്കെ ഹാർഡ് പെൻ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ലൈൻസ് ഇല്ലേ അതിന്റെ അറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്ന ലൈൻസിന്റെ അറ്റത്ത് ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതാണ് ഞാൻ ഈ വർക്കിന്റെ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അവസാനം എന്തിനാണ് ഇടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അവസാനം കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് ഡോട്ട്സിന് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വർക്ക് കുറച്ചും കൂടി കാണാനൊരു ഭംഗി നമുക്ക് ലഭിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ചിലർക്ക് അത് ഇടാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ അങ്ങനെ ഇട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണ്ട അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകളൊക്കെ ഡോട്ട്സ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിലാണല്ലോ ചെയ്തത് അതായത് ബ്ലാക്ക് ഒരു ക്യാൻവാസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എടുത്തു ശേഷം നമ്മൾ വൈറ്റ് കളറിൽ വരച്ചു ഇത് വേണേൽ സ്കിന്നിന്റെ കളറിൽ കളർഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും കുറച്ചും കൂടിയും എഫേർട്ട് എടുക്കണം എന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നല്ലൊരു ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അതേപോലെ നമുക്ക് തോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ എടുക്കുന്ന ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ആണ് ഞാൻ ഫിറ്റ് ഓൺ സ്ക്രീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയപ്പോ ആ ഡോട്ട്സ് കൂടി ഇട്ടപ്പോ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ ആ ഒരു വർക്കിന് ഒരു പ്രത്യേക ഫീൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വല്ല ടെക്സ്റ്റേർഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ പക്ഷെ ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ആയിരിക്കണം കുറച്ചുകൂടി ടെക്സ്റ്റേർഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് കാര്യങ
അപ്പൊ അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും ഓടിച്ചു പറഞ്ഞു പോവാം നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയർ ഒരെണ്ണം കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ റെഫറൻസ് റെഫറൻസിൽ ചെയ്തത് നമുക്ക് രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ലെയേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പോസ്റ്ററൈസ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഓക്കെ ഇത്ര പോർഷൻസ് ആണ് പിന്നെ നമ്മള് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അഞ്ച് ലെയേഴ്സ് ആണ് അതിലൊന്ന് മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്നിന്റെ മൊത്തം കളേഴ്സ് വരുന്ന സ്ക്രിബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഒപ്പാസിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തതാണ് അതൊരു അറുപത് അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് ഒപ്പാസിറ്റി ചെയ്താൽ മതി അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അറുപത് ആക്കണേ അങ്ങനെ ആക്കാൻ കുറയ്ക്കണേ കുറയ്ക്കാം അതിനനുസരിച്ച് ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്യും അതെനിക്ക് പിന്നീട് അവസാനം വേണേൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇരുപതാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അത് വേണേൽ അറുപതോ അല്ലെ അതിൽ കുറവിലോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും പിന്നെ ലൈറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഷെയ്ഡ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് സെവൻറ്റി നയൻ അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് ഒപ്പാസിറ്റിയിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നെ ഹൈലൈറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഒപ്പാസിറ്റി ആണ് ഡോട്ട്സും ഹൺഡ്രഡ് ഒപ്പാസിറ്റിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഷെയ്ഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷെയ്ഡ്സ് തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഷെയ്ഡ്സ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി എടുത്തൊരു ലെയറാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വരയ്ക്കാൻ അറിയണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കാനൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ വർക്കുകൾ ചെയ്തിട്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ കണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുക അവരോടും വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറയാം പിന്നെ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു ഐ ഡിയിൽ ഒന്ന് ടാഗ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പെൻ ടാബ്ലറ്റിന്റെ ലിങ്കുകളും ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൗസ്ഹോൾഡ് വരയ്ക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഹൗസ്ഹോൾഡ് വരയ്ക്കാം അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വേണേലും ഹൗസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും വരയ്ക്കാം കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഏകദേശം നമ്മൾ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബ്ലാക്കിന് പകരം വേണ്ടി ബ്ലാക്ക് ടെക്സ്റ്റേർഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് എക്സ്പോഷർ ഒക്കെ കൂട്ടി സെറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാം നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഡിസൈനിങ് വർക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതുപോലുള്ള പോർട്രേറ്റ്സ് ഒക്കെ വരച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ കളറിൽ അതായത് സ്കിൻ കളേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നല്ല ഭംഗിക്ക് വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അത് കുറച്ചുകൂടി എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഡിഫറെന്റ് ആണ് സ്റ്റെപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലുള്ള ട്യൂട്ടോൾ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇത് സേവ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഫയലിൽ പോയിട്ട് സേവ് കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സേവ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഫോട്ടോഷോപ്പ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി സ്റ്റോപ്പ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പുകൾ പോകും അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടും എന്നിട്ട് ഞാൻ ഫയലിൽ എക്സ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എക്സ്പോർട്ട് ആയ കൊടുത്തിട്ട് സേവ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഞാൻ ജാപ്പൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജെ പി ജി ആയിട്ടാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാളിറ്റി മാക്സിമം ക്വാളിറ്റി ഇടുന്നുണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്ക് തന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അത് സേവ് ചെയ്ത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഈ ഒരു ടൂട്ടോട് യൂസ്ഫുൾ ആയി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഒരു അടിപൊളി ടൂട്ടോളായിട്ട് വരുന്നവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം താങ്ക് യ